Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles con que San Lorenzo perdía 2-0 y se le dio vuelta a fuerza de ayuda, un poquito del árbitro, juego y también suerte. Estaban para el cachetazo y al final lo dio vuelta el ciclón, le salvaron las papas a Guedes, igual San Lorenzo eh, jugó contra un equipo que es flojísimo como el Granado de Córdoba, del, para mí de los peores del campeonato, pero bueno, le pudo dar vuelta el partido. Eh, con eh, yendo y yendo y yendo pero atrás vimos lo que es San Lorenzo ¿no? eh, portería de San Lorenzo fue Torrico, Bufarini, Angeleri Caruso, Montoya Belucci, Ortigosa, Blanco Ceruti, Matos y Blandi el 4-3-3 de Guede eh, que se agarraba la cabeza cuando estaba 2-0 abajo y bueno después enseguida pudo San Lorenzo levantar Olave atajó para el equipo de Belgrano Rojas, Lema y Barrios los defensores de de Belgrano miraron el partido, sobre todo después que iban 2-0. Muy flojo el equipo de Sieliski, eh, muy, muy muy flojo, se lo ve sin prácticamente sin, sin conducción. Álvarez, Volati, Farré y Luna, metió dos goles, el, para mí el mejor juego del partido, Luna. Márquez y Bieler en el equipo este, de Pirata. Eh, se había adelantado el equipo Pirata con un gol de Luna, un muy, buen centro, un muy buena jugada de Márquez. Y la defensa lenta de San Lorenzo y de espalda, como siempre pasa, de, eh, metió el centro y el, Márquez y Luna metió el gol a los 27. Enseguida metió el segundo, un tiro libre que la defensa también saltó mal. Y bueno, picó la pelota y no pudo hacer nada Torrico, se puso 2-0. Y después, con un centro, con una defensa también de espaldas, eh, un centro de Montoya y a los 39 Blanco anotaba el, 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 el 2-1. Y enseguida pudo una jugada que no, no valía porque estaba había dos jugadores de San Lorenzo en offside pero bueno inclusive el que va el que el que termina medio yo creo que participa de la jugada que es Blandi estaba offside bueno el árbitro lo dejó seguir y le dio la posibilidad a San Lorenzo de que Ceruti empate el partido ahí bueno se vio la también un poquito un poquito de ayuda después eh, es una jugada desafortunada para el equipo de Belgrano, le dejaron también todo un espacio, abajo en los goles se puede ver, un espacio prácticamente 15 metros a la redonda fuera del área Belucci, le pegó una masita, pero rebotó en Pierre Barrios y se le metió a Olave y ahí decretó el triunfo de San Lorenzo, que si bien este, tuvo suerte, también fue mejor el mejor en la cancha, por supuesto, fue el ciclón, ¿eh? mejores jugadores, está, este, bueno, y salvó las papas Guede, porque si hoy perdían creo que ya le picaban el boleto, zafó la... zafó. Así que bueno, después hubo algunos cambios. Eh, entró Mercier, salió Matos, eh, entró Belucci, salió Ceruti, que fue la, la postre después hizo el gol. No, perdón, sí, bien digo. No, no, perdón, eh, nada que ver, no, no, ver. Belucci y Ceruti jugando de titular. Sal, eh, salió Blanco, entró Barrientos, salió Belucci, salió y entró Romagnoli, me, eh, me, me confundí, perdón. Y en el equipo de Belgrano entró Óbolo, salió Álvarez, entró Velázquez, salió Márquez, entró Parodi y salió Volati. Igual el triunfo me parece un poquito exagerado, creo que un empate hubiera sido lo ideal para este partido. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo de gol para todos.